క్రైస్తవులందరి శుభములు శుక్రవారము వాక్య గ్రహ పరిశోధన కార్యక్రమము ఈరోజు మాట్లాడుతున్న అంశం వాక్య వ్యాప్తికై తహత వాక్య వ్యాప్తికై తహత వాక్యాన్ని ప్రపంచానికి వ్యాపింపచేయాలని ఎస్పెషల్ రెండు వందల తొంభై ఆరు దేశాలకి సత్య సంబంధమైన సువార్త వెళ్ళాలి అని ప్రారంభ శతాబ్ద కాలములో రప్పలతో కూరిపడ్డారు రక్తాలు చిందించారు రాళ్లతో పట్టబడ్డారు ఏడు ఆశించి మాత్రం చేయలేదండి కేవలం ఒక్క వాక్యాన్ని వృత్తి చేశారు ప్రతి ఆలోచనలో ఆనాటి ప్రారంభ కాలంలో ప్రతి బోధకుని ఆలోచనలో వాక్యం ఎలా పంపిస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచించారు ఎవరు ప్రపంచ నపదాలు ఆవరించుకుని ఉన్నది ఇవన్నీ పిలదేయాలి పిల్లలు చూసి ఇట్స్ నాట్ ఎనా పిల్లలు నా దేవుని వాళ్ళగా చాలా కిడ్స్ అది సో వాటికి అవసరం లేదు మనకి కనుక అలాంటివి ఎన్నో ఈ లోకాన్ని ఆవరించినప్పుడు సత్సంబంధమైన ఆలోచన కలిగి భూమి మీద మానవాళి బ్రతకాలి అని ఎంత ఫాస్ట్గా వాక్యాన్ని పంపిస్తే అంత ఫాస్ట్గా వెళితే బాగుంటుంది అన్నది కన్నతండి ఆలోచన వెళ్ళాలంటే స్పీడ్గా వెళ్ళాలంటే కానీ బలవంతులు ఉన్నాయి అంటారు వాడు ఎవరు వాక్యం చెప్పే వాడు బలవంతమే ఉండాలి ఏ విషయంలో వాడు బ్రతుకులే వాడంత బలవంతుడు వాడే వేసుకోవాలి ఉండ ఉన్న మార్పులు నువ్వు బలవంతుడు ఏదో వాడేస్తే ఉండదు కనుక స్టెబిలిటీ వాడి తత్వం వాడికి తెలిసి ఉండాలి ఎంత బలవంతుడు వాడికి వాడే మార్పులు వేసుకోవాలి నమ్మకం వాడి మీద వాడికి విశ్వాసం నేను అనుకుంటే జరుగుతుంది అన్న ఆలోచన వాళ్ళే ఉండాలి అలాంటి వారిని ఎందుకని ఏర్పాటు చేయా అని ప్రారంభ కాలంలోనే సువార్త వ్యాప్తికై తహతహలాడిన పౌరుడు గారి ఆలోచన ఏ బోధకుడికి తెలిసి ఉండాలి అవడికి తెలుసు ఈ రోజున ఒకసారి మనం ఆలోచించగలిగితే ఏమైనా దేవుడు వాళ్ళ బైబిల్ యావత్ ప్రపంచాన్ని చేతికొచ్చి పదహారు వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఇంగ్లాండ్ శాస్త్రవేత్త ద్వారా అండ్ జాన్ గుడన్ బర్గ్ ఆయన ద్వారా వచ్చి ఇంతవరకు మాక్సిమం గా నాలుగు వందల సంవత్సరాలు బయటకు చేతికొచ్చి అది కొద్దిమంది మాత్రమే బోధకుడు గా చాలా బాగుండొద్దు మనకేదో బోధనట్టుగా బాధ ఏదో చేసేటట్టుగా ఈ రోజున మనిషిని ఆలోచన వెనక్కి తీసుకొస్తున్నారు కనుకనే సంఘాలలో పిల్లవాళ్ళ ఆలోచన గుర్తరికి వాక్యం ఇవ్వరు వాడే హీరో ఎవరు వాడు ఇక్కడ హీరో ఎవరు లేచుకో హీరో ఎవరు లేదు జీసస్ ఇస్ దాని హీరో ఎన్ ఇన్వర్స్ విశ్వవ్యాప్తంగా ఒకవేళ హీరో అంటూ ఉంటే అది యేసు స్వామి ఉండాలి తప్ప భూమి మీద ఎవరు లేడు చాలా మంది కొట్టేసుకుంటారు తెగరాయాలు అన్ని కనుకుంటారు నేను వీళ్ళు సింహం అమ్మేసుకుంటారు ఎలవా సింహం వరకు మీకే చెప్తున్నాను రా బాబు సింహం బాబా కూడా సింహాన్ అవ్వాలి అది లోపల ఉండాలి సింహం తత్వం ఏసుక్రీస్తు వారు కొడమ సింహం బయట ఎప్పుడు కనబడా కనుక మార్చుక ప్రొఫైల్ని యూట్యూబ్లో పెట్టాడు కదా ఇప్పుడు నాకు దేవుడు వాళ్ళరా వాక్యం వెళుతున్నప్పుడు ఈరోజు యావత్ ప్రపంచాన్ని నా చేతిలోకి ఇచ్చిన దేవుడు కొన్ని గంటల పాటు నేను ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అనేక సంగతులు మీ మధ్య చెప్పాలని తహతకు ఆడుతూ ఉంటాను కనుక మీరు నా దేవుని వాళ్ళ వాక్యం ఎంత గొప్పగా వెళ్ళాలంటే ఒక వేళ నడిపించేవాడు కావాలి అలాంటి వారిని ఎలా ఎందుకో మరి చెప్పారు చూడండి ఒకసారి తమోటి గారు రాసే రెండో పత్రిక అన్ని అన్ని మాట్లే చూడండి వాక్య వ్యాప్తి కాదు ఆనాటి ప్రారంభ కాల ప్రసంగం తహతకు ఆడితే ఈ రోజు అసలు అది లేదే లేదు మనకి కానీ తపనే లేదు మనకి ఇంకా తహతగా ఆడుతుంది తపన తాగితే వచ్చేది తహత ఆలోచన మొత్తం అదే వాక్యం 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 ఎలా పంపించాలి ఎలా కూడా పంపించాలి ప్రపంచానికి ఎందుకు సోమరి పేటలు సోమ పేటలు కోరిపోయింది రోజున ఎవరి పెడితే వాడు యూట్యూబ్ లో ఉన్నాడు సోమ వేసుకుంటూ హీరో అంటాం వాడికి రాదు అందుకే నేను మేటర్ రాశాను ఇట్స్ నాట్ లైక్ దిస్ వరల్డ్ బ్రదర్ వేర్స్ లుక్స్ టు అవర్స్ అని రాశాను కింద అది అది చూడటం లేదు ఎందుకంటే ఆయన రెడీగా చేసుకున్నాను కాబట్టి యూట్యూబ్ లో ఫేస్బుక్ లో కనుక వాడికి తెలుస్తుంది కనుక వచ్చే శుక్రవారం నిజంగా చెప్తున్నాను అది పోవాలండి వాళ్ళ దృష్టి పెట్టి కూడా మాట్లాడుతున్నాను ఆ ఇద్దరు క్యాండిడేట్లు తెలుగులో చెప్తాను మీకు తర్వాత పైరేస్తుంటుంది బాధేస్తుంటున్నారు అన్నట్టయితే ఈ రెట్టుకు కాలాలలో ఎందుకు ఇచ్చాడు అర్థంగాట్లో మనిషికి మనిషి మీద చూపుతున్న ప్రేమ వాక్యం మీద మనిషి చూపలేకపోవడం దౌర్భాగ్యం దురదృష్టకరం కనుక ఎలాంటి వారిని స్వార్త పంపించాలని కోరుకున్నా చూడండి నగిలిసి కాదు వరిజర్స్ చూడండి అంటే నా కుమారుడు అభిమతి 
క్రీస్తు యేసును నన్ను కృప చేత నువ్వు బలవంతుడు కా చెబుతున్న నువ్వే సంఘంలో బలవంతుడుగా కాకపోతే నువ్వు తయారు చేయాలనుకుంటున్న వాడు కూడా బలవంతుడు కాలేడు సింహం కూడా సింహం పడుతుంది అనగా మనకు అర్థమైతే ఒకవేళ నువ్వు బలవంతుడు అయితే కొంచెం బేస్ బెచ్ బలవంతుడు అయితే నువ్వు తయారు చేస్తున్న వాడు కూడా బలవంతుడుగా వస్తాడు కనుక ముందు నువ్వు బలవంతుడుగా అని మాట్లాడుతూ మనుషులకు అప్పగించు అప్పగించనాడంటే అరుణ కుమార్ ఒకటి వాక్యం చెప్తే ప్రపంచానికి వెళ్దో అని పలాన వ్యక్తి చెప్పకూడదనుకుని వీడి మనసులో ఉండగలదు కనుక ఈ రోజున దేవుడు హార్ట్తో ఏది లేని తత్వంతో ప్రతి పిల్లవాడికి కూడా వాక్యం అన్నది తెలియాలని వాడేంటో వాడు ఊర్లో ముందు తెలియాలి ఎందుకంటే వా ఊర్లో ఘనత వహించడం కష్టం అందుకే ఎక్కడైతే దెబ్బతిన్నాడో అప్పటి నుంచి ఎదగాలి అందుకే నిన్న జయపురం గారు డిస్కషన్ చేసినప్పుడు చెప్పారు ఆఫర్ నా తగ్గిస్తాను నీకు మహాసభలో మాట్లాడుతున్నా అన్నాడు కానీ తెలియాలి కదా ప్రపంచానికి మనం ఏంటో తెలియాలా ఎందుకంటే ఈ రోజున అనేక తింగరాలు అంతా కలిసి వాక్యం ముందు వచ్చేసారు వాక్యం యొక్క గొప్పతనం ప్రపంచానికి చెప్పట్లా ఆయన తహతకాడిన తత్వాన్ని ప్రపంచానికి పంపించట్లా వాడు హీరో అంతే బోర్డు ముందు హీరో అవుతాడు బోర్డు ఒకటి ఎప్పుడు కూడా హీరో అవ్వడం ఇప్పుడు నా దేవుడు వాళ్ళరా కనుక హీరోయిజం పనిచేయదారా హీరోయిజం పనిచేయదు తహతక కావాలి వాడు ఆలోచన అడుగు ప్రతీది కూడా ఏసు స్వామికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లైఫ్ ఇస్తే మిగతా ఏమన్నా అరాపోర పాయింట్ ఉంటే అది కుటుంబానికి మార్చాలి అది ఒక బోధకు లక్షణం కనుక తహతక తత్వం లేని వాడు వాక్యాన్ని సేకరంగా వెప్పము చేయాలన్న ఆలోచన వాళ్ళు ఉండదు కనుక ఇప్పుడు మన దేవుని వల్ల ఆ తత్వం ఉండాలయ్యా నువ్వు ముందు భగవంతుడు కా అనేక సాక్షులు ఎదుట నా వలన విలీన సంగతులు నువ్వు బోధించాలి అంటే నమ్మకమైన వాడికి పని అప్పగించు అంటే అపనమ్మకం కూడా చేస్తారా ఉంటారు అపనమ్మకం కూడా ఉంటారు సత్య సువార్త బయటకు వెళ్లే ముందు అసత్య సువార్త ప్రపంచానికి అమ్మేసింది ఇప్పుడు ప్రాణం పోయేదిగా చెప్పాల్సి వస్తుంది వాక్యాన్ని ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలుసుకునే స్థితిలో సంఘం లేదు ఏది నిజమో ఏది మన జీవితానికి ఏది అవసరం కనుక ఎప్పుడైతే ఒక బోధకుడు బలవంతుడు అవుతాడో కుటుంబ వ్యవస్థలో నుంచి మంచి ఆలోచనలు తీసుకొచ్చి ఒక మనిషిగా వాడిని భూమి మీద నిలబెడతాడు అది ఒక బోధకు లక్షణం వాడి ఆలోచన వాడి బ్రతుకు అడుగు ప్రాణం ఉన్నతగా వేస్తాడు ప్రాణం పెట్టి ఎవడు ఏం చేయలేడు అది ఇచ్చింది ఆయన కనుక నువ్వు బలవంతుడు పోతే పోతున్న ప్రాణాన్ని కూడా కాపాడే శక్తి వాక్యానికి ఇచ్చినప్పుడు ఆ వాక్యం యొక్క గొప్పతనం ప్రపంచానికి నీ నన్ను నోటికి బోరగా వాడు కొడుతున్న కన్నతండ్రికి సంతోషం కలగాల నువ్వు గొప్ప అనుకుంటేలా ఎవరు గొప్ప భూమి మీద ఎవరు గొప్ప కనుక ఇప్పుడు మీరు అది ఎవరు సత్యం మా దగ్గర నుంచే పుట్టిందన్నారు ఒకరు నువ్వు బాగా విన్నావు రోయ్ నీకే అక్కడ కౌంటర్ సత్యం బాగా ఏడించే అంటాడు ఒకటేమో పనులు కానీ మా సంఘం అంటారు మేమంతా బాగా మేము కూడా ఏదో ప్రయత్నిస్తున్నాం కదా అంటే అంటే నేను ఏమంటారంటే అతి మితిమైన జ్ఞానం అంటారు వాడికి ఏమైనా నా దేవుని వాళ్ళ రా సత్యం నీ నుంచి పుట్టలేదు రా బైబుల్ నుంచి పుట్టింది కనుక ఇప్పుడు మీరు నా దేవుని వల్ల సత్యం ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది బైబుల్ నుంచి నువ్వు చూడాలి మరి కనుక ఇప్పుడు మీరు అదే చాలా బాధేస్తుంటుంది వచ్చేవారు సూపర్గా చెప్తారు మీకు ఎవరు ఎంత గొప్పవాడో తెలియాలి మీ అందరికి కూడా బైబుల్ కనుక ఇప్పుడు మీరు నా దేవుని వాళ్ళ రా అంత బలవంతులుగా నువ్వైతే కనీసం కొత్త మందినైనా సరే రక్షించే తత్వాన్ని నీకు అప్పగించాడు అనేక సాక్షుల ఎదుట నువ్వు నిలబడి చెప్పాలి నా వలన మిలిన సంగతులు నీ కొత్తగా నా వలన నాకే కొంచెం చేసాయి నా తప్పి చెప్పాడు యశ్ క్రిస్తే నాకు మా నాన్న చెప్పాడు అన్నాడు నువ్వు నేను నేర్చుకున్నా అంటావు నువ్వు నేర్చుకుంటే రాదురా బైబుల్ మీ నాన్న చెప్తే వస్తే పాతికేళ్ళు నువ్వు కూర్చొని చదవాలా అంత తత్వాన్ని ఆయన ఇచ్చాడు కాబట్టి కూర్చోగలిగా అది చెప్పు ముందు లోకానికి కనుక ఇప్పుడు మన దేవుడు వలన ఎలాంటి స్థితిలో పడిపోతున్నావు ఎలాంటి ఆలోచన పడిపోతున్నావు కనుక అలాంటి ఆలోచించు కనీసం కొద్ది మందికైనా జ్ఞానం రావాలి అన్నది దేవుని మనసు ప్రార్థన మీద నుంచి వివరించిన అంశాలు సాగర గ్రంథం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము పదకొండు వచ్చినవు సామర్థ గ్రంథము ఇరవై నాలుగు పదం అన్న తిన్నమ్మా సాగునకై పట్టబడిన వాడిని నీవు తప్పించు సాగునకై పట్టబడిన వాడిని నువ్వు తప్పించు నువ్వు తప్పించాలంటే నువ్వు బలవంతుడై ఉండాలా దాన్ని ప్రమాణ ప్రయాణం వెళ్తున్నాం బస్సులో బొద్ధ పడింది అలా లాగేసాం అనుకో అంత మాత్రాన బలవంతుడు అనే అంత మాత్రాన బలవంతుడు అనే 
ఆ ఒక్క నిమిషానికి బలవంతులు అయితే వాటి జీవితం అరవై ఐదు ఏళ్ళు అనుకో మరి డెబ్బై ఏళ్ళు అనుకో వంద అనుకో ఎంతకొంత అనుకో ఈ వంద సంవత్సరం కూడా కాపాడేవాడు గొప్పదా అప్పుడే కాపాడే గొప్ప అంటే అప్పుడు కాపాడితే అది లేదు కదా అంటావా మనిషి ఏంటని అంటాడు అంటే ఆ క్షణంలో కాపాడేది దూరతత్వం అవుతాం అను క్షణం కాపాడేది దూరతత్వం దూరది తత్వం దూరతత్వం కనుక అను క్షణం కాపాడును అను క్షణం కాపాడు వాక్యంతో కాపాడు శుక్రవారం వాక్యం చెప్పి పంపిస్తే ఆదివారం కల్లా పుట్టుండాలి ఆదివారం చెప్తే మళ్ళీ వచ్చి శుక్రవారం కల్లా పుట్టుండాలి ఆ వాక్యము లోపల మెమరీగా పడుతూ ఉండాలి అలా ఎంత మందికి ఉందండి ఎంత మందికి ఉంది రోజున అది కడుగుతున్నా నేను చావునకై పట్టబడిన వాడిని నువ్వు తప్పించు నువ్వు తప్పించు అంటే నువ్వు తప్పించు అంటే అప్పుడప్పుడు ఇంట్లో అంటుంటారు మరి పెద్దోడా ఇంటికి పెద్దని నువ్వే తప్పుకుంటే ఈ కుటుంబాన్ని ఎవరు కాపాడుతారా అంటే సమర్థుడైన వాడు వెనకటికి వేస్తే ఆ కుటుంబానికి ప్రమాదం కనుక నేను నా కుటుంబాన్ని సేఫ్ జోన్లో పెట్టి నేను రోజు ఉంటాను ఎందుకంటే ముందు ముందు అన్నారు కాబట్టి నాకు కనుక అలాంటి అనవాదం కనుక ఇతర చెల్లెలు ఒకదారి చేశాను తమ్ముడు ఒకదారి చేశాను నేను ఏసుదారులో ఉన్నాను వాళ్ళు వస్తే బెస్ట్ లేకపోతే నేనేం చేస్తాను కనుక కుటుంబం తిట్టే విధానం ముందు పెరియాలి బోధకుడికి కనుక నువ్వు అంటున్నారు ఆయన తప్పించు నువ్వు అని మాట్లాడుతూ నాశన మందు పడుటకు జోగుచున్న వారిని నీవు రక్షింపవా నాశన మందు పడుటకు జోగుచున్న వారిని ఎలా తెలుస్తుంది మత్తేస్తావు మత్తేసినప్పుడు ఊగుతా అని తెలుసు తెలుస్తుంది కానీ ఊగలేనట్టుగా ఉంటాడు స్టడీ అంటే కానీ ఊగుతా ఉంటాడు మనకు అర్థం అవుతుంది ఒకవేళ అలా అమ్మడు అనుకోండి ఏ బస్సు కొట్టచ్చు ఏ కాలంలో పట్టచ్చు కనుక వాడిని కాపాడాలి ఇప్పుడు వాడిని పట్టుకుంటే ఊకోడు కనుక వాడి ద్రోహకి తెల్లాలి మనం జోగుటం ఊగటం జోగుతత్వం తెలిసినా తెలియనట్టుగా ఉంటున్నాడు మనిషి రోజున నరకానికి వెళ్ళే స్థితిలో మానవాళ్ళు ఉంటున్నా దాన్ని రక్షించే స్థితిలో క్రైస్తవ బోధకులు లేకపోతే నిజంగా దౌర్భాగ్యం రక్షింపవా అంటున్నాడు మరి దేవుడు రక్షిస్తాడు కదా దేవుడు నీ ద్వారా రక్షిస్తాడు అన్న ఆయన వచ్చి రక్షించడం నీ ద్వారా రక్షిస్తాడు మన ద్వారా రక్షణ కల్పిస్తాడు లోకానికి మన ద్వారా సీఎంగా ఆర్డర్ వేస్తే కింద దేవో పని చేయాల ఆయన వచ్చి పని చేయడం కుదరదు అధికారి ఆర్డర్ వేస్తాడు ఆజ్ఞ ఆయనకి ఎంత పని చేస్తున్న వాళ్ళు తను అమలపరచాలి అది పద్ధతి కనుక దేవాడు దేవుడు ఆజ్ఞ రూపంగా వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు ఇతను కింద భీమాగా పనిచేస్తున్నాడు మనలాంటి వాడు నాలాంటి వాడు వాక్యం యొక్క గొప్పతనాన్ని మీకు అందిస్తే ఎక్కడ మోసం అంటూ జరగదు కనుక బాధ తప్పిస్తున్నాడు చావునకై పట్టబడిన వాడిని నువ్వు తప్పించుమో నాశనం అంత పడుకు జోగుచున్న వాడిని నువ్వు రక్షింపవా అంటే ఎందుకు రక్షించరు నకిలీ తీసేసింది అంతే ఎందుకు రక్షించరు రక్షిస్తారు కాకపోతే నీ డ్రెస్సే వేస్తాడు లోపలని అడ్రస్ లేని మాటలు చెప్తారు నేనే డ్రెస్ ఏ డ్రెస్ ఫాస్ట్ ఎవరైనా ఎవరు దైవశావకుడు లోపలన్నీ దైవపు సేవలే దేవి ఆలోచనలే ఏమైనా నా దేవుడు వదిన పై రూపాయలు చూసి మార్పులు ఎప్పుడు కూడా వేయకూడదు లోపల రగుతున్న అంతరాత్మ తహతాకని మనిషి ఎప్పుడు గుర్తిస్తాడు ఎప్పటికీ గుర్తిరగలేడు కనుక బలవంతుడు నువ్వు కా ఆ తర్వాత అప్పగించు నమ్మకమైన వాడిని అప్పటి నుంచి సువార్త పడి ఎవరి పడితే వాడికి ఈకో ఎవరి పడితే వాడికి ఈకో అది బడ్జెటే మొదటి ఎక్కడ ఉంది ఇంకోటి కనుక ఏమైనా దేవుడు గారు తప్పించు అంటున్నాడు ఆయన మధ్య సువార్త తప్పిస్తావా అయితే ఇప్పుడు నేను ఒకటి చేస్తా చూస్తావా అనగద్దే చూడండి మధ్య సువార్త ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది వచ్చినవో ఏడు ఇరవై తొమ్మిది ఏడలేనగా ఆయన అనగా ఏసుగిస్తున్నారు వారి శాస్త్రుల వలే కాక వారి శాస్త్రుల వలే కాక ఎవరి శాస్త్రులు వారి వారి అంటే ఒక గ్రూపు వారి అరే వాడు మనవాడు కాదు అంటే అర్థం ఏంటి మన గ్రూపులో క్యాండిడేట్ కాదు మరి వారి శాస్త్రులు వారి శాస్త్రులు వారి అంటే అప్పటికి ఏర్పరుచుకున్నారు ఎవరిని పాస్ట్ గారిని ఎందుకు సమ్మెగా పోగాలి కాబట్టి ప్రసంగీకుడు బాగా కేకాలి పోగాలి మరి కనుక మన అందరూ మన నాలుగు ఫ్యామిలీలు ఉన్నాయి మన అందరూ ఏం చేద్దాం అని ఒకటి ఉండరా ఆ ఎవడో పాలన అయ్యలే నా తెలుసు మనం లేవు అంటాం ఏదో దేవుడిలో ఉన్నాం కాబట్టి అనిపిస్తాడు అయితే ఓకే ఓకే వారి రెండవ తిమోతి సారీ గణతి ఓకే రెండవ తిమోతి నాలుగు మూడు వారి అని దాన్ని చెప్తున్నాను చూడండి ఆయన వారి వారి అంటే ఏర్పరుచుకున్న బోధకులు కూడా ఉన్నారు ఎవరు ఏర్పరుచుకున్నారు 
నానవే నాలుగు కుటుంబాలు కలిసి ఒక పాస్తుని తెచ్చుకుంటాం వాడికి అంతా అంత పడేస్తాం జీతగాన్ని కూడా మరి వాడికి చాలా లేదు ఒకరు మనమే ఇవ్వాలి మన వాడికి కనుక వారి అని చెప్పారు దేవుడు ఇంటి ఒంది మూడు నాలుగు మూడు ఎందుకనగా జనుడు ఇత బోధను కింద పుట్టట్లో ఆరోగ్యవంతమైన బోధ అని ఉంటుంది ఆరోగ్యవంతమైన బోధ ఎలా ఉంటుంది సుమన వండుతుంది కాబట్టి ఇంజక్షన్ ఎలా ఉంటుంది సెప్టిక్ ఇంజక్షన్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా మీకు సమ్మదం ఉండదు వండుతూ వెళ్ళిపోతుంది అలా మనకి ఆ బోధ పట్టుకుంటాడు రెండు నిమిషాల్లో మొత్తం సమ్మక్కు వెళ్తాడు అది మందలపోతే లోపల పోదరా ఇత బోధను సహింపక దురద చెవులు కలవారే దురద చెవులు అందుకే ప్రసంగీకులు గీకులు బాగా చెప్పారు అయ్యారు ఏం చెప్పారు అంటే అంటే అందుకే ఎలా ఉంది ఏ బిర్యానీ తిన్నట్టుగా ఉంది వాకి తింటే బిర్యానీ తిన్నట్టు ఉండకూడదు ముట్టు నవ్వులతో ఎలా ఉండదు అలా ఉండాలా కష్టంగా ఉండాలరా ఇంత గొప్పగా నీకు అర్థం పోవాలి వాక్యం కనుక ప్రేమ దేవుడు వల్ల చదవా తమ స్వకీయ దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులను తమ కొరకే పూజ చేసుకుంటారు అనుకూలమైన బోధకు నేను మనల్ని ఏమంటాం ఒకడు ఉన్నాడు లక్ష మంది మేడం చేస్తాడు ఒక్కళ్ళు ఏమంటాం చూడండి మీరు స్వకీయ రాసులకు అండి సమాధి ఇల్లు పెట్టుకుని ఎవరు చేస్తాడు ఆయన పెట్టాడు నన్ను అందరూ చచ్చిపోతాం పోయి ఎవరు పెట్టుకుంటాడు సమాధులు ఇల్లు ఎవరు కడతాడు సమాధిలో నీ ప్రాబ్లం ఉన్నా వద్దు అంటావు సమాధి పక్కన ఉన్నా చేయడం పగలపోటు వెళ్ళగల నైట్ పోటు వెళ్ళలేవు బాగుంటాడు సమాధి పక్కనే ఉంది అనుకోండి వెళ్ళవు పగలే అంతా హీరో లాగా ఆ దాటి వెళ్ళలేవు అలాంటిది ఇల్లు ఎలా కట్టుకుంటామండి ఇల్లనగా మనం మనం ఎలా కట్టుకుంటాం స్వకీయమైన దురాశలకు అనుకూలమైన బోధకులు అనుకూలమైన బోధకులు ఎక్కడున్నాడు ఎవడో ఉన్నాడు పక్కమాట ఆయనకి వెళ్తాం వాడు ఏమీ నేర్పడం ఎప్పుడు చూడు కానీ వ్రతాలు అంటాడు ద్వారాలు అంటాడు బంగారం అంటాడు ఆశీర్వాదం అంటాడు అంతకు మించి నీ బ్రతుకు పరమార్థాన్ని చెప్పేవాడు కాదు చచ్చిపోతాం అని అంతా ఉంటుంది నీకు అండి యూట్యూబ్ లో షేర్ చేస్తాం డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాను డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కమ్ లో చూసినా పర్వాలేదు డైరెక్ట్ గా గూగుల్ లోకి వెళ్ళిపోయినా పర్వాలేదు అరుణ్ కుమార్ క్రియేటర్ మైండ్స్ ఎంఎస్సి అంతే ఫేస్బుక్ గూగుల్ యూట్యూబ్ మూడింట్లో పడుతుంది ఈ రోజు మనం వాడు వేస్తాం అంతే దేవుడు చూపడానికి కానీ ఎదుకోసం అవసరం లేదు ఇప్పుడు అంతా ఫెసిలిటీ కనిపిస్తున్నాను తెలియదు మరి చాలా మంది మేధావు వర్గానికి కనుక అనుకూలమైన బాధకుడు అనుకూలం అంటే వాడు ఇంకా చెప్పడు ఇంకా అనుకూలంగా ఉంటే ఏం చెప్తారండి నువ్వు అనుకూలంగా ఉంటే నిజాలు చెప్పలేవు ఎందుకు వాళ్ళు ఏర్పరచుకున్నారు తేడా వస్తే పంపించేస్తారు కనుక వాళ్ళు బాధ పెట్టి నీ పుత్తులు కొట్టుకోవటం ఎందుకు కనుక వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంటే పోలా బా అక్కడ అంతే ఏమయ్యా ఎస్ కృష్ణ అర్చుడు అమ్మా నిజమే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం నువ్వేం చేస్తావు రక్తానికి అర్చుడు బాగానే ఉంది నువ్వేం చేయాలి నువ్వేం చేయాలి అనుకూలంగా బోధ చేసి అనేక సంగతులు మరుగు పెట్టి వాక్యం శీఘ్రంగా వ్యాపించాలన్న పౌరులు గారి తహ తహని ఈ రోజున తాగట్టు పెట్టినటువంటి బోధకుల సమాజం ఎక్కువ నిజం దేవుని వాళ్ళు అదిస్తుంటుంది కదా కనుక గాతి ఒకటి పది ఒక బోధకుడి మనసులో ఈ వాక్యం ముందు ఉండాలి పోయి ఒకటి పది కలిపి ఇప్పుడు నేను మనుషుల దయను సంపాదించుకొనగోడుచున్నానా దేవుని దయను సంపాదించుకొనగోడుచున్నానా నేను మనుషులను సంతోషపెట్టు వాడునైతే నేను ఎప్పటికీ మనుషులను క్రీస్తు దాసులను కాను మనుషులు సంతోషపెట్టే విధంగా తీయటి మాటలతో పన్నెండు గోత్రాలను లేకపోతే పన్నెండు ద్వారాలను లేకపోతే పరలోకుని లూజాలను హాయిగా హ్యాపీగా చెప్పేవనుకో క్రీస్తు దాసులు నువ్వు కాదు క్రీస్తు దాసులు కాదు ఎన్నో ప్రసంగాలు ఈ రోజు మీరు టీవీలో చూడవచ్చు నీ మనసును మార్చే ప్రసంగాలు లెక్కల చేయడం అయితే నీ మనసును ఆలోచింపజేసే ప్రసంగాలు లెక్కల వేయవచ్చు ఈ రోజు మనం ఆర్థికంగా పదిహేను అవ్వచ్చు కానీ స్టెప్ వేస్తాం అండి ఖచ్చితంగా టీవీలో మాట్లాడతాం త్వరలోనే అప్పుడు మాత్రం తడే ఒకసారి తీసుకుంటే ట్యాగ్ వెళ్ళిపోవాలండి స్లాబ్ పెడిపోవాలంటే వన్ ఇయర్ కూడా తడలు ఆడాలా దాని కొరకే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాను ఏ చేసైనా సరే సువార్తని ఇంత గొప్పగా పంపించాలి నా బ్రతుకు దినాలు నేను డిసైడ్ అయిపోయినా మరి మీరు కూడా అవ్వాలి ప్రేమ నా దేవుని వాళ్ళ యూట్యూబ్ కానీ గోకుల్ కానీ చూస్తున్నా మీరు కూడా అవ్వాలి ఫేస్బుక్ కూడా పెట్టాం కానీ కనుక మాట్లాడుతున్నాను వివరా పత్రిక ఏసు పిస్తున్నారు కానీ ఇంతకు మధ్య ఈ ఏడు ఇరవై తొమ్మిదిలో మాట్లాడుతూ 
ఏదైనా ఆయన వారి శాస్త్రం వల్ల కాక అధికారము గలవాని వల్ల వారికి బోధించాడు అధికారి బోధ అందుకే సందేహాలు ఉన్నాయి బైబిల్ మీద ఇంకా ఒకవేళ ఉన్నా నిపుణత అయిపోతాయి సందేహం ఉండదు ఇంకా బైబిల్లో అది అన్యాన్యం చెప్పాం అనుకో ఇలా గోకోవాలి ఏం చెప్పాడు అయ్యారు ఏదో చెప్పాడు అని అంటుకుంటుంది అదే సందేహం అధికారంగా చెప్తే సందేహాలు ఉండవు సందేహాన్ని నివృత్తి చేయాలంటే సందేహపడే వారిని కనికరించాలి అడిగాడు సందేహం అంటే డౌట్ పాస్టర్ ఏంటి అడగొద్దు అంటే కుదరదు అడగాలి అడగాలి ఎన్ని వర్గాలు వేస్తున్నారు అయ్యా అదేంటంటే ఆయన దీన్ని ట్రయాంగిల్ కోణం అంటారు నువ్వు చెప్పా అది పెట్టే కోణాన్ని నేను చెప్పాలా అలా అనకూడదు చూడాలి అంటే పోగరా అది తెలియని తత్వం ఏదో పేస్తు వచ్చాడు ఇలా వెంటనే చెప్పు వింటాడు దాని మీద ఇది ఏమంటారు తెలియదు అది స్కేర్ యాంగిలా ట్రయాంగిలా ఉత్తాంగిలా ఏం తెలియదు పట్టి పెట్టిన అక్కడ ఏం పట్టి పెట్టావు ఏం పట్టి పెట్టావు ఏం కసిత్రుసులా గారు పెట్టావా సిత్రుసులా గారు పెట్టావా ట్రయాంగిల్ పెట్టావా ఏ యాంగిల్ పెట్టావు నా తెలియదు పట్టి ఏంటాడు అంతే తెలుసుకోవాలంటే దేవుడు తెలుసుకోకపోతే ట్రయాంగిల్ తత్వం అర్థం కాకపోతే కష్టం సందేహం వచ్చినప్పుడు చెప్పాలి అన్నది ఏమంటానంటే నాయన దీన్ని అంత అడుగు చెప్పాలి అలా చెప్పకోకుండా పంపించేసాను అనుకో కష్టం చెప్పమన్నాడు దేవుడు ఏదో పత్రిక ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినారు ఒకటే అయితే ఏమంటున్నారు యుధా పత్రిక ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినారు సందేహపడు వారి మీద కనికరము చూపుడి కనికరము చూపుడి జారి చూపించండి ఎవడైతే సందేహపడతాడో బైబిల్లో ఎవడైతే ఏసు మీద సందేహపడతాడో వాడిని కనికరించు వాడిని కనికరించు చెప్పాడు నిజం చెప్పు సందేహపడు వారి మీద కనికరము చూపుడి అగ్నిలో నుండి లాగినట్టు కొండల్ని రక్షించుడి ఇల్లు కాదుంది కాబట్టి చిన్నప్పుడు బాగా కాలే మరి పూజ పురుషులు కదా నాదే గొప్ప అదే అండి నాగా పది వేల పది పది వరకు మ్యాక్సిమం కాదు అదే అప్పుడు ఒకళ్ళు లెట్టుకుంటే వర్షని లెట్టుకునే ఇప్పుడు అజీవ నుంచి లాగాలంటే అందరు రక్షించలేము కనుక ఒక్కరు ఇప్పుడు రక్షించడం కొంతమంది కాలిపోతారు చాలా మంది కాలిపోయారు అట్లా రక్షించడం ఆనవర్షం నిద్రపోతుంటారు లేవాడు లాగడం లేవాడు పడిపోతుంది దూరం కనుక మెలుకుంటూ ఉన్న వాళ్ళని లాగాలి అందరు రక్షించడం అందరు రక్షించడం తగ్గింత గురిపోతాం కనుక దేవుడు అందుకన్నాడు సువార్త విషయంలో కొద్ది మంది రక్షించు కొద్ది మంది అన్నాడు నా టార్గెట్ కోటి మంది అండి అంటాడు ఏం చేస్తారు నాయన అది అబద్ధం ఎన్ని రోజులు దేవుడు కనుక ఏమండి సువార్త మీద కొద్ది గొప్ప వ్యామోహం ఉన్నవాడు మాట్లాడే మాటలు ఏంటని కనుక సందేహపడి వారి మీద కనిగ్రహం చూపుడి అగ్ని లో నుండి లాగినట్టు కొంతని రక్షించుడి కొందరిని అందరు రక్షించడం అందరు రక్షించిన ఒక బస్సు కాదు తప్పుడప్పుడు ట్యాంక్ పొద్దుకొని రెండు బస్సులు రెండు బస్సులు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఎక్కువ కర్నూలు బెంగళూరు హైవే జరుగుతూ ఉంటాయి యాక్సిడెంట్లు బాగా ఫుల్ ట్యాంక్ ఉంటుంది డీజిల్ ఎంత అవుతుంది పేరుపోయినప్పుడు పాపం చాలా మంది ఉత్తర ఉంటుంటారు లేవరం ఆత్మనాదాలు అమలుకునే లోపులోనే సజీవత అమైపోతుంటారు కనుక మెరుగుతున్నారు కేంద్రో డ్రైవరో లేక ఇంకెవరో కొంతమందిని కాపాడతారు అందరినీ కాపాడలేరు అందరినీ కాపాడగలని ఆలోచన ఉంటే ముందు ఇరిపోతాడు కనుక దేవుడు అది చెప్పాడు నీ వల్ల కాదు నేను చెప్పేటప్పుడు పాటించిన అగ్ని వారి నుంచి కొందరిని రక్షించుడి అని మాట్లాడుతూ శరీర సంబంధమైన వారి అపవిత్రతకు అవిత్ర ప్రవర్తనకు ఏమాత్రము నొప్పుకోవద్దు శరీర సంబంధమైన అపవిత్ర ఒకవేళ నీకు అనిపిస్తే దాన్ని అసలు చూసిన బాధపడకు శరీర సంబంధం రోజున అపవిత్ర అనిపిస్తే అసలు బాధపడకు బాధపడకు మన్నైదు వెనకత వాళ్ళ మట్టిలోకి పోతుంది మట్టిలో వెనక గురించి కొట్టుకుంటే ఎట్లా కొట్టుకున్నాదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలని తెలుసా ఏమంటే చూడండి కంటి చేయ దానిని అసహించుకొనిచు భయముతో కొందరిని కరుణించుడి దాన్ని అసహించుకో ఇది కాదు పద్ధతి అది తప్పు ఇది కాదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా కనికరించాలి ఇప్పుడు రక్షించాలి కరుణించాలి కరుణించకపోతే ఆడు సమరయ స్త్రీ రక్షింపబడేదే కాదు కరుణించకపోతే జీవితంలో మంచి అన్న పదాలకు అప్పటి ఒక దొంగ రక్షింపబడేవారు కాదు రక్షించాడు కరుణించాడు మరి మన కాడికి వస్తే ఎందుకు ఉంటుంది అది చెప్పడానికి చెప్తాం అన్ని మాటలు తాడిపోతుంది మా జీవితాల్లో ప్రేమతత్వం కనబడదు ఎక్కడ నీ గారి పోతుంది అది గారి పోతుంది వాటి తహతన ఏది తహతన ఏది తపన ఏది తపన ఎక్కడ ఉంది ఇంకా గో ఇట్స్ గో తహతక ఎక్కడ ఉందండి ఏ సంఘంలో కనబడుతుంది ఏ సంఘ సభ్యుల్లో కనబడుతుంది ఏ సంఘ బోధకుల్లో కనబడుతుంది తహత ఎంతకాలం పెరుగుతాయి భూమి మీద ఇలా చూసా పెరుగుతావా ఏంటి నా ఉండే కష్టం 
యాభై యాభై తాడితే ఇంకా దేనికి పని చేయ మొగ చెప్పు తగ్గిపోతే కడు చూపు తగ్గిపోతే నడువులో ఆ బోర్డ్ బ్యాక్ బోర్డ్ పోతుంది ఇంకా ఏం పని చేస్తా ఏంటి ఏం పని చేస్తా ఏంటి ఎప్పుడైతే లోపల అవయవాలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయో బలం బలంగా ఉండదో అప్పుడే నువ్వు బలవంతుడు కావాలి పోతే ఇష్టం ఏముందలే సువార్త అంటే ఏదో ఉందలే సువార్త అని నాకు చెప్తాడు ఆ రోజున ఆయన తప్పదు కనుక ప్రేమైన దేవుడు వాళ్ళగా కనుక తీసివే నువ్వు ఖండించు అసహించుకోవచ్చు ఖండించు అసహించుకోవాలి అసహించమని కాదు మనుషులు అసహించమని కాదు ఎవరో తప్పని నీకు తెలిస్తే దాన్ని నీ మనసులో అసహించుకో మనిషిని అసహించుకో వాడు కలిగి ఉన్నది శరీరం అది మట్టిలోకి పోతుంది లోపల ఆత్మకు ఉంటుంది డబల్ దాన్ని కాపాడి తప్ప నీలో ఉండాలి వాటిని కరుణిస్తే నాకు పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినమో నాకు ఒక పత్రిక అర్థమవుతుందా రైట్ ఒకటి ఇరవై ఒకటి ఒకటి ఇరవై ఒకటి అందుచేత సమస్త కలుషమును వీకుచున్న దుష్టత్వమును మాని సమస్త కలుషము నిల్లు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఏంటి కలుషం అది గట్టి కనబడదు మరి కనబడదు ఎవరు వీకుచున్న దుష్టుని తత్వం రేపు శుక్రవారం అదే టైటిల్ అదే అంశంతో మాట్లాడుతున్నా అంటే శుక్రవారం మీకు అందించేది అదే ఒకరే సింహం మొమ్మ వేసుకున్నాడు డబల్ వేసుకున్నాడు ఫోటో అది కొత్త సింహం ఇంకొకడేమో ఇలా చూపెత్తాడు ఇంకొక సింహం మరి రెండు సింహాలు వచ్చింది ఒక చోట నుంచి ఒకే ఇంట్లోంచి వచ్చే అవి కూడా ఒకే ఇంట్లోంచి వచ్చిన తర్వాత ఒకే తల్లి గర్భం నుంచి ప్రారంభ కాలంలో అయ్యులు ఏవేలు వస్తే ఏంటి ఒకరిది ఒకరి మళ్ళ ప్రాంత తయారైపోయింది క్రైస్తవ్యం ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ లో మళ్ళా నాశనం వెళ్ళిపోతుంది క్రైస్తవ్యం ఎవరు బాగా చేయాలి ఇంకా కనుక ఇలా బుద్ధి చెప్పాలి మరి యూట్యూబ్ లో మాట్లాడాలి మరి ఘోరంగా మాట్లాడాలి మరి కనుక ప్రియమైన దేవుడు వాళ్ళు వాళ్ళకి బుద్ధిస్తే కనీసం నోరు కట్టేసుకుంటారు కొంతమంది కూడా జ్ఞానం వెళ్ళిపోతుంది కనుక సమస్త కల్మషములు ఎవరు వీకుచున్న దుష్టత్వములు మానే మానే మళ్ళీ రిపీట్ చేయకో మానే మరి అర్థమైంది చిన్నప్పుడు చదువుతారు తల్లిదండ్రులు అంటే ఏ నానా అంటాడు అంటే స్మార్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు లేండి లేదంటాడు ఆయన గట్టిస్తాడు వీడు తాగుతాడు నువ్వు వాడికి అనిపించింది వాడికి అనిపించింది వాడికి ఇంట్రెస్ట్ డాక్టర్ గారు మావాడు ఒకరు ఉండదు బోపాల్ నాగర్ ఆయన చేసుకున్న ఫేస్బుక్ లో పెట్టి కానీ ఆయన ఇంటాడు ఇప్పుడు ఇట్లా సిగరెట్ అలా తిప్పేసి మరి నువ్వు సిగరెట్ తాగుతాడు అంటాడు మరి వీడు తాగేది ఏంటి నువ్వు తాగుతూ వాడిని మానేమంటే వాడు ఎలా మానేస్తాడు ఫస్ట్ గా చెప్పేవాళ్ళు మార్పు రావాలి అందుకే సమస్త కల్పశమును ఎవర వీకుచున్న దుష్టత్వమును మాని లోపల నాటబడి మీ ఆత్మను రక్షించుటకు శక్తి గల వాక్యమును సాత్వికతో అంగీకరించండి మీ ఆత్మను రక్షించడానికి వాక్యాన్ని అంగీకరించండి కొబ్బరి కట్టుకున్నావు కాదు అంటే ఎక్కువ కూళ్ళు కట్టుకుంటున్నారు మరి ఏం చేసుకుంటాడో అర్థం కాదు పోతే పాతి రూపాయలు ఐస్ గడ్డ ఆడ కడతారు ఇప్పుడు అవసరం కూడా లేదు వచ్చేసాయి ఐస్ బాక్ బాక్సెస్ ఐస్ బాక్ వచ్చేసాయి కానీ అక్కడ కూడికి పెడతాడు సమాజంలో పోయిన దాకా కూడుగా ఉంటాడు ఆ తర్వాత అక్కడ మా అంత మొదలైంది తెలుసు మీకు ఎక్కువగా సలహనాలు తీసుకుంటే వేడి పుట్టింది వేడి చేసింది ఆడ ఎక్కువ సలహనాలు తీసుకుంటాడు వేడి చేసిందాడ కనుక ప్రియమైన దేవుని వల్లన ఇవన్నీ మానాలు అదో మనం భూమి మీద బతుకు బతుకులు ఇవి కలుముషాలు ఎవరు తిరుగుతున్న తత్వాలు ఎవరు గొప్పటి ఎవరు గొప్ప ఈ తత్వాలు క్రైస్తవ సమాజంలో ఉండడం వేళ్ళే ఆత్మ రక్షించే వాక్యాన్ని నువ్వు పట్టుకుంటే నువ్వు బలవంతుడు అయితే కొద్ది మంది కదా వాక్యాలు చెప్పగలం కొద్ది మంది కదా చెప్పగలం దేవుడు అడిగింది కూడా అదే కొద్ది మంది కదా చెప్పండి అంటే నేర్చుకోవాలి బలవంతుడు కావాలి నేర్చుకోవాలి బలవంతుడు కావాలి కానీ అలా చెబితే ఇప్పటి వరకు ఈ సంగతి మాకు తెలియదయ్యా నేను నిజంగా నేర్చుకోలేదు మాకు అర్థమైంది అని వాడు బుద్ధిలోకి వచ్చారు కదా క్రీస్తులకు వచ్చి బుద్ధి మందులు అయ్యి వాడు ఎలా ఉంటాడయ్యా అంటే సామెట్ల గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచ్చినము సామెట్ల గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచ్చినము క్రిందనున్న పాతాలను తప్పించుకొనవలనని క్రిందనున్న పాతాలను తప్పించుకొనవలనని క్రిందాలు కానీ భూమి కింద కాదు భూమిని కింద లేదు పైన లేదు దశ లేదు భూమికి కింద లేదు పైన లేదు ఇది ఒక గోళం విశ్వంలో ఒక గోళం భూమి ఒక గోళం బుద్ధుడు ఒక గోళం గురువు ఒక గోళం శుక్రుడు శని పోత కాదులేండి ఆడు కాదని చెప్పేసిన తర్వాత అష్టగ్రహాలు నవగ్రహాలు కాదు అష్టగ్రహాలు నవగ్రహాలు లేవు అది ఉపగ్రహం పోటం అన్నది 
తనకు భూగోళము ఉంటున్నావు తిరిగి లేదు కింద అంటే ఈ కింద కాదు ఒకవేళ కింద అంటే ఏమైనా ఉంటే ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు ఈ పాట ఎప్పుడో చెప్పి ఉండేవాళ్ళు పలాంటి కింద ఉండాలి కింద కాదు మూడవ ఆకాశం అన్నాడు పౌరు మూడవ ఆకాశం అన్నాడు కనుక ఇప్పుడు మీరు ఆ దేవుని వాళ్ళరా తన దేశాన్ని చేరటానికి ముందు ఉన్నటువంటి ప్రదేశమే భూగోళం ఇక్కడ ఉన్నా నీకు కింద అంటే ఈ కిందని కాదు నీకు అర్థం కాదు కొరకు కింద అంటే నీకు అర్థమైంది బొంద అంటే అర్థమైంది కదా అర్థమైతే కాదా అర్థమైంది సమాధి అని చెప్పాల్సిన అవసరం బొంద పెడతా అంటే నా గురువు బొంద పెడతావా అంటావు అంటే నీకు అర్థమైంది ఆ పదం కింద అని కానీ కింద కాదు కనుక ఇప్పుడు మీరు అదే ఉన్నారు భూమి కింద పైన పునాదులు లేవు ఇక్కడ కింద ఏమంది కనుక కింద ఉన్న పాతాలను తప్పించుకున్న వాళ్ళని బుద్ధిమంతుడు పరమనకు పోయిన మార్గమును నడుచుకున్న బుద్ధిమంతుడు ఎవరు రెండు మూడు కలిసి బుద్ధి జ్ఞానముల సర్వ సంపద వేసినందే గుర్తుకులే ఉన్నటువంటి వాటిని గుర్త నిధులను ఎవరైతే కలిగి ఉండరు వాడు కోటీశ్వరుడు లంక మిందులు నాకు అర్థమైంది ఆ తెలుగు అనుకో అప్పుడు దాకా బెగాడి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సే కనుక యోసు క్రిస్తులో కూడా ఇంత జ్ఞానం ఉంది అప్పుడు బుద్ధిమంతులు అవుతావు అప్పుడు నరకాన్ని నువ్వు తప్పించుకుంటావు నీ కుటుంబాన్ని తప్పిస్తావు నీ భార్యకి వాక్యం నేర్పుకో నీ భర్తను నేర్పుతావు పిల్లలు నేర్పుకుంటావు చుట్టుపక్కల వారికి నేర్పుతావు క్రైస్తవ కుటుంబం ఇది రా అన్నట్టుగా బ్రతుకుతావు అది కావాలి ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పగలిగేవాడు చెప్పగలిగిన వాడు బలవంతుడే ఉండాలి ముందు వీడు బలహీనంగా ఉంటే ఎవరేం చేయలేదు కనుక ఇప్పుడు మీరు ఆ దేవుని వల్ల వాక్యములో బలంగా ఉండాలి ఏదైనా అడుగు చూడు అరుణన్న ఎందుకే పాట రాశావు ఏదైనా అనే డాక్ట్ ఇంత గొప్పగా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే ఎక్కువగా ఈ రోజున ప్రపంచ దేశాలకు మన వాక్యాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి యావత్ మీరే కాదు మూడు వేల ఆరు వందల ముప్పై మూడు మంది ఈ రోజు నాకు వివర్స్ ఉన్నారు నిన్నే చూసిన నాకు తెలియదు నిన్నే ఎనాలసిస్ చూద్దాం అమ్మ సిస్తుతా అని ఇద్దరం పక్క పక్క కూర్చొని ఓపెన్ చేశాడు ఎనాలసిస్ నా మీద ఎంతమంది కేంద్రీకృతమై ఉన్నారు ఓవర్లో ఐడియా ఈ నెల రోజుల్లో మూడు వేల ఆరు వందల ముప్పై మూడు మంది నా మీద దృష్టి పెట్టారు ఒక నెలలో మరి ఆయుష్మంత కాలం వాక్యం చెప్పి ఇంకెంతమంది వస్తారు ఫేస్బుక్ లో ఎవరి పెట్టడం అని షేర్ చేస్తే ఎంతమంది వస్తారు కష్టం కదా వేల రూపాయలు ఖర్చు రోజున రేపు సైట్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ డైట్ గారు మందే దానికి బోల్ అంతా ఇవన్నీ జరగాలి అందుకని డబల్ వర్క్ చేయాలని నిర్ణయించుకుందాం ఇంకొక వర్క్ అదనంగా చేయాలి కష్టపడాలి తన గురించి ఎక్కువ తీసుకోవాలి తన గురించి డబ్బులు మాక్సిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైన ఖర్చు పెట్టాలి ఆ నెట్టకి కనుక ఇప్పుడు దేవుని వల్ల ఇవన్నీ మన బ్రతుకు దినాల్లో చేయాలి ఎంతమంది చేస్తున్నారండి ఎంతమంది చాలా సార్లు చెప్పారు కదా మీరు నేను మా ఊరు నుంచి వస్తూ వస్తూ మా అమ్మ వంద ఇచ్చింది అది నాదే యాభై మధ్యలో ఉండే ఖర్చు యాభై రూపాయలతో నా జీవితం హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేశారు యాభై మంది కూడా ఇక్కడ రోజున దేశంలో కానీ దేంట్లో కానీ ఎందుకు తెలుసా ఏది తీసుకుపోను కానీ ఒకటి తీసుకెళ్తాను నేను చేస్తున్న ప్రతి క్రియ నా కన్న తండ్రికి లెక్కలో రావాలి అంతే తపన అదే ఉంటుంది ఇప్పుడు యావంత అక్కడ ఏదైనా చేయి శుభార్థగా చేయాలి నేను ఒక్కడ అనుకుంటే కాదు మీరు కూడా రావాలి మీరు కూడా కలవాలి మీరు కూడా చేయందించాలి చేయగల స్థితిలో మీరు ఉన్నారన్నా కనుక వెనకడు ఏంటి శుభార్త కొరకు ఎప్పుడు కూడా శుభార్త అంటే తినపైన పర్లా మీరు ఒకరికి రావాలి తిండి మీద దిష్టికి పెట్టామనుకో శుభార్త మీద తక్కువ అయిపోద్ది కడుపు మాడితే ఇంటికి కలిసి వస్తాం కానీ ఆ పని నేను పని ఇంకేం పని కట్టు కనుక ప్రేమ దేవుని ద్వారా వాక్య వ్యాప్తికి ప్రతి క్రైస్తవుడు తహ 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 తహలాడాలి అది ఒక్కటితో ఆరంభమైన ఆ రోజున ప్రారంభకాలం ఈ రోజు అందరితో రావాలని అందరూ నువ్వు నేను పార్టిసిపేట్ చేయాలరా రెండవ దశలో రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మనకి వచ్చినము రెండవ దశలో రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మనకి వచ్చినము తుదకు సహోదరులరా మీలో జరుగుతున్న ప్రకారము ప్రభు వాక్యము శీఘ్రముగా వ్యాపించి శీఘ్రముగా వ్యాపించి ఫాస్టెస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ షూ కంపెనీ పేరు కాదు అది ఏమండి వాడు పెట్టుకున్నాడు పాపం శీఘ్రంగా వ్యాప్తి ప్రపంచంలో నా కంపెనీ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళి ఫాస్టెస్ట్ కంపెనీ పెట్టాడు ఒక బిజినెస్ చేసే వాడికి ఈ థాట్ ఉంటే బైబిల్ ప్రకారం సమాజానికి వాక్యం అందించే విధానంలో మనం ఎంత ఫాస్ట్ గా ఉండాలి మనం ఎంత ఫాస్ట్ గా ఉండాలి తొదకు సముద్రంలారా అని మాట్లాడుతూ చివరికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే తొదకు చివరికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మాట్లాడుతూ 
మీలో జరుగుతున్న ప్రకారము తహతహ అంటూ ఉంటే వర్తిస్తుంది లేకపోతే నీరు కలిపోతుంది ఒకవేళ ఉంటే జరుగుతున్న ప్రకారము ప్రభువు వాక్యను శీఘ్రంగా వ్యాపించి మహిమ పరచబడు నిమిత్తం మహిమ పరచడు శీఘ్రంగా వ్యాపించాలి దేవుడికి మహిమ కలగాలి శీఘ్రంగా వ్యాపించాలని ప్రార్థిస్తే కుదరదు తెలుసా శీఘ్రంగా వ్యాపించాలని ప్రార్థిస్తే కుదరదు పని కూడా చేయాలి కనుక సువార్త గొప్పగా లోకానికి వెళ్ళాలి అని ముప్పై మూడు సంవత్సరాల బ్రతుకు కాలంలో మూడున్నర సంవత్సరాల తమ బ్రతుకు బ్రాహ్మ విషయంలో యేసు స్వామి ప్రపంచానికి సువార్త చెప్పారు నాకు ఇంకో డౌట్ వచ్చింది కానీ యేసు క్రీస్తు వారు ఇండియాకి రాలేదన్నారు కదా అవును రాలేదయ్యా మరి ఇండియాకి రానప్పుడు హైదరాబాద్లో సువార్త అని ఎలా చెప్పాడు అన్నాడు బాగా చెప్పారు అన్న మాట బాగా చెప్పారు సింపుల్గా చెప్పారు ఇక్కడ నేను మాట్లాడుతున్న క్యాసెట్ ప్రపంచంలో యాదగా తీసుకెళ్ళారు ఎలా చెప్పారు అరుణకుమార్ చెప్పాడు అరుణకుమార్ ఇక్కడ లేదు కదా అంటే ఎక్కడా అరుణకుమార్ ఎక్కడ ఎందుకు ఉంటాడ్రా ఆయన చెబుతున్న మాటలు నువ్వు పట్టుకున్న బైబిల్ ఉన్నది ఆయన ఫిగర్ రూపంలో కనబడుతున్నాడురా అంటాం యేసు క్రీస్తు వారు కూడా ఈ రోజున వాక్యం అనే ఫిగర్ రూపంలో కంటి కనబడుతున్నాడు రావాల్సిన సంస్థ లేదు రావాల్సిన సంస్థ లేదు కనుక యావత్ ప్రపంచానికి మూడు నెలల సంవత్సరాల్లో సువార్తం పెంపించాలంటే ఎంత కష్టపడి ఉంటారు ఎంత కష్టపడ్డారు ఎంత కష్టపడి ఉంటారు పదిహేడు నాలుగు వ్యవహార సువార్త పదిహేడు నాలుగు వ్యవహార సువార్త చేయటకు నువ్వు నాకు ఇచ్చిన పని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మహిమపరచింది రెండవ దశ వరకు మూడు ఒకటి అదే మాట లాస్ట్ మహిమపరచబడి నిమిత్తము అంటే పని చేయాలి వాక్యము శీఘ్రంగా మీకు అందితే ఇప్పటివరకు అందరూ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి బ్రదర్ ఏం చేద్దాం 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 నా కొరకు చేయగలరా మీరు సువార్త కొరకు చేయాలి నా కొరకు ఎప్పుడు చేయమాక నేను చేస్తున్న ఆలోచన నా ఒంతుగా నేను రెస్ట్ లేకుండా చేస్తున్నా మీ ఒంతుగా మీరు రెస్ట్ రెస్ట్ లేకుండా చేయాలి నా జీవితంలో రెస్ట్ లేదు రెస్ట్ తీసుకోదలుసుకోలేదు ఎప్పటికీ కూడా చేస్తుండే ఉండాలి సువార్త కొరకు ఏదైనా చేయాలి ఏ యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ అందుతుంది నాకు ఏ యాంగిల్ నేను వెళుతున్న మార్గంలో ఏ యాంగిల్ దొరుకుతుంది ఆ యాంగిల్లో వెళ్ళాలి సువార్తకి అలా వెళ్తే మీరు కూడా వస్తే చాలా బాగుంటుంది అదే అంటున్నాడు చేయటకు నువ్వు నాకు ఇచ్చిన పని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి నువ్వు మీద నిన్ను మహిమ పరిస్థితి నీ సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి ఎక్కడ మన లోపం లేదు స్వార్థ అంత కష్టపడ్డనయ్యా అందుకే నా ప్రియ కుమారుడు అన్నాడు ఆయన అంత కష్టపడ్డాడు శీఘ్రంగా వ్యాపిస్తుంది రోజున అంత కష్టం ఈ రోజున నువ్వు నేను కొరపడాలి స్వార్థ కొరకు మరి వాక్య వ్యాప్తికి తహ తహ అది నీ మనసులో ఎప్పుడు రాసుకొని ఉండాలి తహతక తహతక లాడాలి నాలుగు వందల సంవత్సరాల్లో పదిహేడు వందల హైదరాబాద్ రిలీజ్ చేసిన సంఘాల్లో ఎక్కడ కనబడుతుందండి అది ఏ ఛానల్ పెట్టండి మీరు మనసు పెట్టి చూడండి ఈ రోజున మనం మాట్లాడుతున్న మాటలన్నీ ఒక పక్కన పెట్టి ఆడిని ఒక పక్కన పెట్టి ట్యాన్ చేసుకుంటే జీవ మార్పులు వేస్తారు మీరే నా దాకా రావాల్సిన అవసరం లేదు కనుక ఇప్పుడు మీరు నా దేవుడు కదా ఇవన్నీ కూడా నీకు మేలే ఇవన్నీ కూడా మేలే ఇన్సూరెన్స్ అర్థం మేలకు ప్రీమియం రెండు వేలు అయినా మూడు వేలు అయినా అది నీకు మేలా మేలే ఎందుకు అది నీకు అందం ఎప్పుడు నుంచి ఆ టైం రావాలి ట్వంటీ ఇయర్స్ పెట్టావా టెన్ ఇయర్స్ పెట్టావా కంటిగా కనపడినంత మాత్రం నువ్వు దాసేస్తావు లేదనుకుంటున్నావా ఉంది అది నీ జీవితానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే సువార్త పనులు నువ్వు పెట్టే ప్రతి రూపాయి అక్కడ రాసుకుంటున్నాడు నువ్వు వెళ్తే కోటి రూపాయలు రాశారు నాకు అంటాడు ఎవరు పిచ్చివాడు నేను కొట్టించాను అవునురా కొట్టించావు తండ్రి నిజంగా డాడీ నేను అనుకోలేకపోయాను నిజంగా నాకు నేను అల్లా నేను అస్త అనుకోలే అట్లా వాడ్డారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసా చెప్తున్నా రా నా కొడి పక్కన నా కాల మీద కూర్చో తండ్రి పక్కన ఉండే ధన్యత ఎంతమంది కొందండి క్రైస్తవులు బిడ్డల్లో ఎంతమంది కొంది శీఘ్రంగా వ్యాపించాలని కోరుకున్నాడు వ్యాపించే పనులు మనం అంటే దాన్ని తీసేసే పనులు వాడు ఉంటాడు ఎప్పుడు పోరాటమే ఎప్పుడు పోరాటం క్రైస్తవ బ్రతుకు ఎప్పుడు నిండలే ఎప్పుడు అవమానాలే ఎప్పుడు చేదరిప్పులే అయినా సువార్త వరకు వ్యాపించే తత్వంలో ఎప్పుడు నలిపే తీరులా ఉండాలి ఇప్పటికి బయలుదేరినప్పుడు సూర్య వేసుకుంటే దెబ్బ తాగకూడదని ఇక్కడ లాగేస్తాడు తాగులు తాగకూడదని పార్లమెంట్ సెక్కులు వాడుతూ ఉంటారు నైట్ పోట ఎక్కువ డ్యూటీ చేసేవాడు మోకాలు తాగేస్తాడు ఎన్న పశువులు ఎందుకు పాము కాటేస్తే అక్కడ వేస్తుంది ప్రమాదం అయినా దెబ్బ తగ్గుతాయి కింద పడతాడు మరి ఎన్ని దెబ్బ తగ్గినా తన జీవిత లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటాడు క్రైస్తవుల బిడ్డ నిజంగా నువ్వు క్రైస్తవులు అయితే నువ్వు చేరుకోవాలి రోజున వ్యాప్తికై వాక్య వ్యాప్తికై నేను ఉదయం తహతకలాడాలి 
చేయమని చెప్తాడు అసలు మా ఊళ్ళు వరకు బాగా చేయలేదు అన్నయ్య అంటే కాదు దొంగ పెడదాం అని చెప్పి పెట్టాలి మరి తప్పదు కదా టైం వస్తుంది మరి టైం వస్తుంది సామెట్ల గ్రంథము ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు సామెట్ల గ్రంథము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ చిన్నము కలలు చేయబడిన ఓట అయ్యో కలకలంటే కలకలండి ఓటు వస్తున్నారు ఒక మనోడు ఎట్లా బాయిలో ఎప్పుడైనా చూడండి ఇప్పుడు ఎట్టు గోరు చేస్తున్నారండి చిన్నప్పుడు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా ఇప్పుడు కూడా ఉండలేండి ఓర్లు దాదాపుగా బాయి పోతున్నప్పుడు బాగా ఓతుకు కష్టపడి తోలి తోలి తోలిన తర్వాత ఓటు వస్తుంది అదే ఓటు వచ్చిన వాళ్ళు కొడుతూ ఉంటారు అదే చెయ్యకు రాట్లా అంటే కలకల అంటే ఉడికి చెడగొట్టడం కలకల చేయబడిన ఓటయు బొగ్గ అనగా బావి చెడిపోతుంది బావి బావి ఇప్పుడు చెడిపోతుంది ఎప్పుడు చెడిపోతుంది బావి చెప్పండి బావి తీసేయడం మనమే ఒకప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం ఊళ్ళో అన్న ఒక బావి ఉందన్న అది మంచిది బాగా ఒకప్పుడు అంటాం ఒకప్పుడు మంచిది బాగా ఇప్పుడు ఏమైంది నువ్వు వాళ్ళ ఎందుకు ప్రతిహారం పెరిగాయి నా అల్లలు వచ్చేసా ఇంట్లో పెద్ద గోలి పోవాలా కనుక నువ్వే చెడగొట్టావు చెడగొట్టావు నువ్వే కలకలం చేసావు నువ్వే నువ్వు ఓట కలకలం చేసావు ఓట అంటే ఆలోచన ఒక మనిషిలో వాక్యం కొరకు ఊరుతున్నటువంటి వాక్యపు ఆలోచనని ఈరోజు సంఘ బోధకులు అనేక మంది చెడగొడుతున్నారు కాకలం సృష్టిస్తున్నారు ఈ రోజున ఏది నిజమో ఏదో పొద్దుకు చాలా మంది మానేస్తున్నారు అండ్ రాష్ట్ర గారికి వాక్యం రెపే సంధించిన ఏదంటే మేమేం చేస్తాం మేము దౌర్భాగ్యం ఆడు మారింక సరిపోయి ఎంతవరకు వాడి సౌమ్ మీద ఒకటి రాయాలి వీడు మారడు అని రాయాలంటే సంఘాల్లో ఏమంటే రెపే సంధిని అమ్మా అంటే ఇప్పుడు అందించే అమ్మాయి అందించే అమ్మాయి సంఘంలో పిల్లలందరూ కూడా నా బిడ్డలు లాంటి రాదా ఇది ఆత్మీయ తండ్రిని వయసులో మీతో కూడా సమానుడైనా ఆత్మీయ తండ్రి అంత హక్కిచ్చాడు దేవుడు నాకు తండ్రి కొద్దికి సంబంధం అంట కదా ఏంటి దౌర్భాగ్యం నీది నువ్వు మారవరా నాయన కనుక ఇప్పుడు మీరు దేవుని వాళ్ళరా కలకలు చేయబడిన ఓట భయంకరంగా నువ్వే తయారు చేసావు చనిపోయిన బొక్క బాగా నువ్వు జరుగుతావు వాడక వాడక ఇంకా ఏం వాడతావు కలకలం పుట్టిందంటే సువార్తకి ఏం వాడతావు ఇంక రావు ఇప్పుడు అక్కడ కలకలం వచ్చింది ఎక్కడ జీవితాలలో ఇక కలిసి మెలిసి మాట్లాడాలి ఉండవు కలిసి మెలిసి ప్రయాణాలు ఉండవు ఎక్కడ పోయినా ఒకటే కలకల 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 అంతే జీవితం మొత్తం కలగ చచ్చిపోతాం అప్పుడు కలగల ఏడుపు ఏడుపు కొట్టింది కదా మనకి ఎందుకు మారవా ఎప్పటికి మారుతావారా నువ్వు ఎప్పటికి మారుతావు మారదా అదే పాటు లాస్ట్ మారుతాం నెక్స్ట్ మంత్ అక్కడ బుద్ధి రావాలి మగ జాతికి బుద్ధి రావాలా టార్గెట్ అదే మగాడి మనసులో మనసు మగాడి మనసు మారితే కుటుంబం గొప్పగా ఉంటుంది మగాళ్ళను గొప్ప తెలుసా మీకు ఫస్ట్ ఆదాయమే ఇది ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఆదాయమే దెబ్బేసాడు దేవుడికి నువ్వేదో ఇచ్చింది ఆగాడు నిజమే స్వామి పదహీన శాతం మర్చిపోయిన ఒక మాట అంటే ఆమెంది నువ్వు ఇవ్వండి కదా అన్నాడు అంతే ఆమెడు అంతే ఆమె నాకేం తెలుసు ఆమె ఆమె బలహీనం కాబట్టి మాట్లాడింది నువ్వు బలవంతుడు కదా నువ్వు ఇవ్వండి కదా అన్నాడంటే వాడు ఏమన్నారు మనం ఏమైనా దేవుని వాళ్ళారా ఒక ఆలోచన సమాజానికి అందాలారా కనుక మగ చాటి మనసులో మార్పు వచ్చిన రోజున ఖచ్చితంగా మగు అనగ స్త్రీ అర్ధరాత్రి పూట మహానుభావుడు కలగన విధంగా బయలుదేరుతుంది గొప్పగా ఉంటుంది ఫ్రీ ఇద్దాం స్త్రీ జాతికి ఫ్రీ ఇవ్వాలి కదా కలకలను చేయబడిన ఓటయం చెడిపోయిన బొక్కయు అనగ బావి ఇక పోతే మాట్లాడతాడు నీతి మంతుడు దుస్తుడికి నువ్వు పడిద సువార్తికి ఇప్పుడే కష్టపడి దేవుళ్ళు పడుతున్నారని నేను అనుకుంటాను ఏమైనమ్మా ఏమో అన్నయ్య అంటే నేనేమంటా బాధపడ్డ తప్పు ఏం చేయగలదు ఏమంటే అది నన్నయ్య అన్న అంటారు ఎవరు నన్నవర్రా ఎవరు నన్న ఒకవేళ అన్న తప్పి ఆలోచన ఉండాలి కనుక వాస్తవ జీవితంలో మన బ్రతుకు సాగిపోతున్నాయి సమానం అంటున్నాడు ఆయన సమానం చెడిపోయిన ఓట బుక్క దుస్తుతో స్నేహం సమానం లాస్ట్ మాట రోజు లాస్ట్ పత్రిక నువ్వులందరినీ తీసుకొచ్చి దేవుడు నిలబెట్టావు నేను బాకి అంటున్నాడు పౌరి గారు నేను బాకి అప్పుడు నా నేను అంటున్నాడు మనం ఎవరు కొట్టు అప్పు ఎవరికో ఉంటాం మనసులు మనసులు అప్పులు ఉంటాం కానీ సువార్తకు అప్పు అన్నట్టు పౌరి గారు మనం ఉన్నాం ఆ సువార్తకు అప్పు అసలు సువార్తకు తెలిస్తే అప్పు లేదు లేవు తిరిగానికి నువ్వు అప్పు ఉన్నావు ఎలా తెలుస్తుంది తెలుసు వాళ్ళందరూ గొప్ప నేను మనసు ఉంటుంది సువార్తకు అప్పు ఉన్నాడు సంగతి అసలు మనకు తెలుసా కానీ పౌరులు తెలుసిందండి ఒకటి పద్నాలుగు రోమ పత్రిక వందేమో పత్రిక వచ్చినాము కానివాడికి 